Maligayang pagdating sa Entrepreneurship Self-Learning Video, kung saan tinutuklasan natin ang Crafting Your Business Roadmap, a comprehensive guide to developing a business plan. Idinisenyo ang video na ito upang mag-alok sa iyo ng mga nakakainganyo at kapakipakinabang na pagkakataon para sa parehong structured at self-driven na pag-aaral na nagbibigay daan sa iyong matuto sa sarili mong bilis. Magkakaroon ka ng kalayaang isali ang iyong sarili sa nilalamang pang-edukasyon habang aktibong nakikipag-ugnayan dito. Samahan kami sa Teacher Lumaban YouTube Channel para sa nakakapanabik na pang-edukasyon na pakikipagsapalaran. Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5 Learning Objectives After going through this video, you are expected to Define what a business plan is Enumerate the parts of the business plan, and Create a mini business plan Let's have a pretest from this topic. Pretest directions, read each item carefully. Select the letter of the best answer from the choices given. What is the primary purpose of a business plan? A. To secure a bank loan. B. To outline the organizational structure. C. To identify, describe, and analyze a business opportunity. D to create a marketing strategy. When is it advisable to start preparing a business plan? A. After securing funding. B. During the growth phase of the business. C. Only when starting a new business. D. During the idea phase of the business. Which of the following is not one of the four main components of a business plan? A. Marketing plan. B. Technical plan. C. Operational plan. D. Financial plan. What does the executive summary of a business plan typically include? A. Detailed financial projections. B. A brief overview of the project, entrepreneur's background, and economic impact. C. Technical specifications. D. Marketing strategies.
What is the primary function of the marketing plan in a business plan? A. To outline the manufacturing process. B. To describe the organizational structure. C. To explain the financing details. D. To detail how the product or service will be marketed. Let's have a recap from the previous topic. Recap Directions, read each item carefully. Select the letter of the best answer from the choices given. Which of the following is an example of a core competency in entrepreneurship? A. Analytical thinking B. Time management C. Cash flow management D. Conflict management What do common competencies in entrepreneurship refer to? A. Skills found in every entrepreneur. B. Unique skills specific to each entrepreneur. C. Technical skills. D. Competencies not relevant in entrepreneurship. Which competency is vital for effective people management in entrepreneurship? A. Creative thinking. B. Leadership. C. Computer literacy. D. Analytical thinking. What should you consider when choosing your entrepreneurial path? A. Aligning with your unique circumstances and aspirations. B. Only focusing on financial goals. C. Ignoring your skills and experience. D. Following a predetermined path.
Which of the following is not a key competency for entrepreneurs? A. Financial management. B. Analytical thinking. C. Time management. D. Personnel management. Let's go to the lesson. Crafting your business roadmap, a comprehensive guide to developing a business plan. Paggawa ng roadmap ng iyong negosyo, isang komprehensibong gabay sa pagbuo ng plano ng negosyo. After you have made the preliminary decisions, you can start preparing a business plan. There is no such thing as an all-purpose business plan. You should write your business plan according to the unique factors and conditions of your enterprise. Pagkatapos mong gawin ang mga paunang desisyon, maaari kang magsimulang maghanda ng plano sa negosyo. Walang ganoong bagay bilang isang all-purpose business plan. Dapat mong isulat ang iyong plano sa negosyo ayon sa mga natatanging salik at kondisyon ng iyong negosyo. The business plan has four main components, the marketing plan, the technical plan, the organizational plan, and the financial plan. Ang plano sa negosyo ay may apat na pangunahing bahagi, ang plano sa marketing, ang teknikal na plano, ang plano ng organisasyon, at ang plano sa pananalapi. Motivational activity Have you ever considered the idea of launching your own business in the future? What specific actions would you take to initiate a business venture? How can you determine if you're on the right track with your business efforts?
What is a business plan? Ano ang isang plano sa negosyo? A business plan is a formal document containing business goals, the methods on how these goals can be attained, and the time frame within which these goals need to be achieved. Ang business plan ay isang formal na dokumento na naglalaman ng mga layunin sa negosyo, ang mga pamamaraan kung paano makakamit ang mga layunin ito, at ang takdang panahon kung kailan kailangang makamit ang mga layunin ito. When to prepare a business plan? Kailan maghahanda ng business plan? The idea phase. The process of writing a business plan is the first step in translating a business idea into something concrete that you can act on. Daydreams about starting your own business are often hazy on the details, so it's difficult to assess the validity of an idea without getting it down on paper. When you start to answer some basic questions about how your business will make money, you might find that your original idea has some weaknesses. Writing a business plan in the idea phase gives you an opportunity to address any overlooked areas before committing serious time and money to your new venture. Ang yugto ng ideya. Ang proseso ng pagsulat ng business plan ay ang unang hakbang sa pagsasali ng ideya sa negosyo sa isang bagay na konkreto na maaari mong gawin. Ang mga daydream tungkol sa pagsisimula ng iyong sariling negosyo ay kadalasang malabo sa mga detalye, kaya mahirap suriin ang bisa ng isang ideya nang hindi ito ibinabahagi sa papel. Kapag sinimulan mong sagutin ang ilang pangunahing tanong tungkol sa kung paano kikita ang iyong negosyo, maaari mong makita na ang iyong orihinal na ideya ay may ilang mga kahinaan. Ang pagsusulat ng isang plano sa negosyo sa yugto ng ideya ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na tugunan ng anumang hindi napapansing mga lugar bago maglaan ng seryosong oras at pera sa iyong bagong pakikipagsapalaran. The Growth Phase A business plan can help you start your business, but did you know that it can still come in handy even if you've been successfully running your business for years? After some time, you may discover an opportunity to grow or expand your business. It's an exciting prospect, but potentially overwhelming, that's where your business plan can help. Rereading your business plan will remind you of the goals you established when you were first starting out. This information helps you make decisions that are in alignment with your original purpose. Revising and modifying your business plan allows you to grow in a strategic way and to include any areas that were missing from previous iterations. If your team is growing, sharing your business plan with your employees is an excellent way to connect them to your mission. Ang yugto ng paglago. Makakatulong sa iyo ang isang business plan na simula ng iyong negosyo, ngunit alam mo ba na maaari pa rin itong magamit kahit na matagumpay mong pinapatakbo ang iyong negosyo sa loob ng maraming taon? Pagkalipas ng ilang panahon, maaari kang makatuklas ng pagkakataon na palaguin o palawakin ang iyong negosyo. Ito ay isang kapanapanabik na inaasam-asam, ngunit potensyal na napakalaki, dyan makakatulong ang iyong plano sa negosyo. Ang muling pagbabasa ng iyong plano sa negosyo ay magpapaalala sa iyo ng mga layuni na iyong itinatag noong una kang nagsimula. Tinutulungan ka ng impormasyong ito na gumawa ng mga pagpapasya na naaayon sa iyong orihinal na layunin. Ang pagbabago at pagbabago ng iyong plano sa negosyo ay nagbibigay daan sa iyong lumago sa isang madiskarteng paraan at isama ang anumang mga bahagi na nawawala sa mga nakaraang pag-ulit. Kung lumalaki ang iyong koponan, ang pagbabahagi ng iyong plano sa negosyo sa iyong mga empleyado ay isang mahusay na paraan upang ay can sila sa iyong misyon. Purpose of a Business Plan Layunin ng isang plano sa negosyo The purpose of a business plan is to identify, describe, and analyze a business opportunity and or a business already underway, examining its technical, economic, and financial feasibility. Ang layunin ng isang business plan ay tukuyin, ilarawan, at suriin ang isang pagkakataon sa negosyo at o isang negosyo na ginagawa na, sinusuri ang teknikal, pang-ekonomiya, at pinansyal na pagiging posible nito. Business Plan 5 Major Parts Business Plan Limang Pangunahing Bahagi Executive Summary Marketing Plan Plano sa Marketing Production Plan Plano ng Produksyon Organization and Management Plan Organisasyon at Plano ng Pamamahala Financial Plan Planong Pampinansyal Executive Summary Brief description of the project in this section, provide a concise overview of your business project, including its nature, purpose, and key objectives. What is the nature of the project? Example, our project is to establish a sustainable urban farm specializing in organic vegetables and herbs to supply local restaurants and farmers markets. 
Maikling paglalarawan ng proyekto, sa seksyong ito, magbigay ng isang maigsi na pangkalahatang ideya ng iyong proyekto sa negosyo, kabilang ang kalikasan, layunin, at pangunahing layunin nito. Ano ang katangian ng proyekto? Halimbawa, ang aming proyekto ay upang magtatag ng isang napapanatiling urban farm na nagdadalubasa sa mga organikong gulay at halamang gamot upang matustusan ng mga lokal na restoran at pamilihan ng mga magsasaka. Brief profile of the entrepreneur, share a brief background about yourself or your team, highlighting your qualifications, experience, and expertise relevant to the project. What are the entrepreneur's competencies and qualifications? Example, the entrepreneur, John Smith, has a background in agriculture with 10 years of experience managing a successful family farm. Maikling profile ng entrepreneur, magbahagi ng maikling background tungkol sa iyong sarili o sa iyong kopunan na itinatampok ang iyong mga kwalifikasyon, karanasan, at kadalumasaan na nauugnay sa proyekto. Ano ang mga kakayahan at kwalifikasyon ng negosyante? Halimbawa, ang negosyante, si John Smith, ay may background sa agrikultura na may 10 taong karanasan sa pamamahala ng isang matagumpay na sakahan ng pamilya. Projects contributions to the economy, explain how your business project will contribute to the local or national economy, including job creation, tax revenue, and any other significant economic impacts. What are the project's contributions to the local and national economy? Example, the project will create some pung new jobs in the community, promote environmentally friendly farming practices, and contribute to the local food supply chain. Mga kontribusyon ng proyekto sa ekonomiya, ipaliwanag kung paano makatutulong ang iyong proyekto sa negosyo sa lokal o pambansang ekonomiya, kabilang ang paglikha ng trabaho, kita sa buwis, at anumang iba pang makabuluhang epekto sa ekonomiya. Ano ang mga kontribusyon ng proyekto sa lokal at pambansang ekonomiya? Halimbawa, ang proyekto ay lilikha ng sampung bagong trabaho sa komunidad, magsusulong ng mga kasanayan sa pagsasaka ng makakalikasan, at mag-aambag sa lokal na supply chain ng pagkain. Marketing Plan Plano sa Marketing Description of the product, detail what your product or service is, its unique features, and how it addresses customer needs. What is the product? Example, our products include a variety of heirloom tomatoes, organic basil, and gourmet microgreens. Paglalarawan ng produkto, detalye kung ano ang iyong produkto o serbisyo, ang mga natatanging tampok nito, at kung paano nito tinutugunan ang mga pangangailangan ng customer. Ano ang produkto? Halimbawa, kasama sa aming mga produkto ang iba't ibang heirloom tomatoes, organic basil, at gourmet microgreens. Comparison of the product with its competitors, analyze your product strengths and weaknesses compared to similar offerings in the market. How does it compare in quality and price with its competitors? Example, our organic produce will stand out from competitors due to our focus on sustainable farming and unique crop selection. Paghahambing ng produkto sa mga kakompetensya nito, suriin ang mga kalakasan at kahinaan ng iyong produkto kumpara sa mga katulad na alok sa merkado. Paano ito maihahambing sa kalidad at presyo sa mga katunggali nito? Halimbawa, ang aming mga organikong ani ay mamumukod-tangi sa mga kakompetensya dahil sa aming pagtoon sa napapanatiling pagsasaka at natatanging pagpili ng pananim. Location, describe the physical location of your business, whether it's a retail store, office, or online operation. Where will the business be located? Example, our farm is located on a 10-acre plot on the outskirts of the city, providing easy access to urban markets. Lokasyon, ilarawan ang pisikal na lokasyon ng iyong negosyo, ito man ay isang retail store, opisina, o online na operasyon. Saan matatagpuan ang negosyo? Halimbawa, matatagpuan ang aming sakahan sa isang 10-acre na plot sa labas ng lungsod na nagbibigay ng madaling access sa mga urban market. Market area, define the geographic area or region where your business intends to operate and target customers. What geographical areas will be covered by the project? Example, we will target restaurants and markets within a 50 mile radius of our farm. Lugar ng market, tukuyin ang geographicong lugar o rehiyon kung saan nilalayo ng iyong negosyo na magpatakbo at mag-target ng mga customer. Anong mga geographical na lugar ang sasakupi ng proyekto? Halimbawa, magta-target kami ng mga restoran at pamilihan sa loob ng 50 milya na radius ng aming sakahan. Main Customers Identify your target customer demographics, including age, gender, income level, and any other relevant characteristics. Within the market area, to whom will the business sell its products? Example, our main customers will be upscale restaurants and health-conscious consumers.
Mga pangunahing customer, tukuyin ang iyong target na demografiko ng customer, kabilang ang edad, kasarian, antas ng kita, at anumang iba pang nauugnay na katangian. Sa loob ng market area, kanino ibebenta ng negosyo ang mga produkto nito? Halimbawa, ang aming mga pangunahing customer ay ang mga high-scale na restaurant at mga consumer na may kamalayan sa kalusugan. Total Demand Estimate the overall demand for your product or service within your chosen market. Is it possible to estimate how much of the product is currently being sold? Example, based on market research, the annual demand for our products is estimated at 500,000 pounds. Kabuoang demand, tansyahin ang kabuoang demand para sa iyong produkto o serbisyo sa loob ng iyong napiling merkado. Posible bang tansyahin kung gaano karami ang kasalukuyang ibinibenta? Halimbawa, batay sa pananaliksik sa merkado, ang tao ng pangangailangan para sa aming mga produkto ay tinatansya sa 500,000 pounds. Market share, specify your initial market share goals and how you plan to achieve them. What share or percent of this market can be captured by the business? Example, we aim to capture 15% of the local organic produce market within the first year. Market share, tukuyin ang iyong mga unang layunin sa market share at kung paano mo pinaplano na makamit ang mga ito. Anong bahagi o porsyento ng market na ito ang maaaring makuha ng negosyo? Halimbawa, nilalayo naming makuha ang 15% ng lokal na merkado ng organic na ani sa loob ng unang taon. Selling price, determine the pricing strategy for your product and explain how you arrived at this price point. What is the selling price of the product? Example, our selling price for a pound of organic tomatoes will be 199.50 pesos. Presyo ng pagbebenta, tukuyin ng diskarte sa pagpepresyo para sa iyong produkto at ipaliwanag kung paano ka nakarating sa puntong ito ng presyo. Ano ang presyo ng pagbebenta ng produkto? Halimbawa, ang aming ibebentang presyo para sa isang libra ng mga organic na kamatis ay magiging 199.50 pesos. Sales forecast, provide projections for your sales over a specific time period, detailing the expected growth. How much of the product will be sold? Example, we anticipate generating 25 milyong pesos in revenue in the first year. Pagtataya ng benta, magbigay ng mga projection para sa iyong mga benta sa isang partikular na yugto ng panahon na nagdedetalye sa inaasahang paglago. Magkano ang ibebentang produkto? Halimbawa, inaasahan naming makabuo ng 25 milyong piso sa kita sa unang taon. Promotional measures, outline the marketing and advertising strategies you will employ to promote your product or service. What promotional measures will be used to sell the product? Example, our promotional measures include online marketing, participation in farmers' markets, and offering introductory discounts to new restaurant clients. Mga panukalang pampromosyon, balangkasin ang mga diskarte sa marketing at advertising na iyong gagamitin upang ay promote ang iyong produkto o serbisyo. Anong mga hakbang na pampromosyon ang gagamitin upang ibenta ang produkto? Halimbawa, kasama sa aming mga hakbang na pampromosyon ng online na marketing, pakikilahok sa mga merkado ng mga magsasaka, at pag-aalok ng mga panimulang diskwento sa mga bagong kliyente ng restaurant. Marketing Strategy Describe the overarching strategy for reaching and acquiring customers. What marketing strategy is needed to ensure that sales forecasts are achieved? Example, our marketing strategy focuses on building brand awareness through social media, community engagement, and partnerships with local restaurants. Diskarte sa marketing, ilarawan ng pangkalahatang diskarte para sa pag-abot at pagkuha ng mga customer. Anong diskarte sa pagmemerkado ang kailangan upang matiyak na ang mga pagtataya sa pagbibenta ay nakakamit? Halimbawa, nakatoo ng aming diskarte sa marketing sa pagbuo ng kamalayan sa brand sa pamamagitan ng social media, pakikipag-ugnayan sa komunidad, at pakikipagsosyo sa mga lokal na restaurant. Marketing budget, specify the budget allocated for marketing activities, including advertising, promotions, and other marketing expenses. How much do you need to promote and distribute your product? Example, our marketing budget for the first year is 1 million pesos allocated to online advertising, signage, and promotional events. Budget sa marketing, tukuyin ang budget na inilaan para sa mga aktibidad sa marketing, kabilang ang advertising, mga promosyon, at iba pang gastos sa marketing. Magkano ang kailangan mong ay promote at ipamahagi ang iyong produkto? Halimbawa, ang aming budget sa marketing para sa unang taon ay isang milyon piso na inilaan sa online na advertising, signage, at mga kaganapang pampromosyon. Production Plan Plano ng Produksyon
Production process. Explain how your product or service will be produced, including the steps involved and any technology or equipment used. What is the production process? Example, we will use sustainable farming practices, including crop rotation and natural pest control, to ensure the quality of our organic produce. Proseso ng produksyon, ipaliwanag kung paano gagawin ang iyong produkto o serbisyo, kasama ang mga hakbang na kasangkot at anumang teknolohiya o kagamitan na ginamit. Ano ang proseso ng produksyon? Halimbawa, gagamit kami ng mga napapanatiling kasanayan sa pagsasaka, kabilang ang pag-ikot ng pananim at natural na pagkontrol ng peste, upang matiyak ang kalidad ng aming mga organikong ani. Fixed capital, list the significant assets required for production and their costs, such as machinery and facilities. What buildings and machinery, fixed assets, are needed and what will be their cost? Example, the fixed capital investment for land, greenhouse, and equipment is 15 million pesos. Fixed capital, alista ang mahalagang asset na kinakailangan para sa produksyon at ang mga gastos nito, tulad ng makinarya at pasilidad. Anong mga gusali at makinarya, fixed assets, ang kailangan at ano ang magiging halaga nito? Halimbawa, ang fixed capital investment para sa lupa, greenhouse, at kagamitan ay 15 milyong pesos. Life of fixed capital, indicate the expected lifespan of your fixed assets and any plans for replacement or upgrades. What is the useful life of building and machinery? Example, the expected life of our equipment is 10 years. Buhay ng fixed capital, ipayuatig ang inaasahang habang buhay ng iyong mga fixed asset at anumang mga plano para sa pagpapalit o pag-upgrade. Ano ang kapakipakinabang na buhay ng gusali at makinarya? Halimbawa, ang inaasahang buhay ng aming kagamitan ay 10 taon. Maintenance and repairs, outline the maintenance and repair procedures for your equipment and facilities. How will maintenance be done and our spare parts available locally? Example, we have budgeted 250,000 pesos annually for equipment maintenance and repairs. Pagpapanatili at pag-aayos, balangkasin ang mga pamamaraan sa pagpapanatili at pagkukumpuni para sa iyong kagamitan at pasilidad. Paano gagawin ang pagpapanatili at ang mga extra bahagi ay magagamit sa lokal? Halimbawa, nag-budget kami ng 250,000 piso taon-taon para sa pagpapanatili at pagkukumpuni ng kagamitan. Sources of equipment, describe where you will acquire the necessary equipment, whether through purchase, lease, or other means. When and where can the machinery be obtained? Example, equipment will be sourced from reputable suppliers with a focus on energy-efficient and eco-friendly technologies. Mga pinagmumula ng kagamitan, ilarawan kung saan mo kukunin ang mga kinakailangang kagamitan, sa pamamagitan man ng pagbili, pag-arkila, o iba pang paraan. Kailan at saan maaaring makuha ang makinarya? Halimbawa, ang mga kagamitan ay kukunin mula sa mga mapagkakatiwalaang supplier na may pagtoon sa enerhiya matipid at eco-friendly na mga teknolohiya. Plan capacity, specify the production capacity you aim to achieve and the factors influencing this capacity. How much capacity will be used? Example, our plan capacity is to produce 50,000 pounds of organic produce annually. Nakaplanong kapasidad, tukuyin ang kapasidad ng produksyon na nilalayon mong makamit at ang mga salik na nakaka-influensya sa kapasidad na ito. Gaano karaming kapasidad ang gagamitin? Halimbawa, ang aming nakaplanong kapasidad ay gumawa ng 50,000 pounds ng organikong ani taon-taon. Future capacity, discuss any plans for expanding or increasing production capacity in the future. What are the plans for using spare capacity? Example, with expansion, our future capacity can reach 100,000 pounds per year. Kapasidad sa hinaharap, talakayin ang anumang mga plano para sa pagpapalawak o pagtaas ng kapasidad ng produksyon sa hinaharap. Ano ang mga plano para sa paggamit ng ekstra kapasidad? Halimbawa, sa pagpapalawak, ang ating kapasidad sa hinaharap ay maaaring umabot ng 100,000 pounds bawat taon. Terms and conditions of purchase of equipment, detail any agreements or contracts related to equipment purchase or lease. When and how will the machinery be paid for? Example, equipment will be purchased through a combination of loans and equity investments. Mga tuntunin at kondisyon ng pagbili ng kagamitan ay talya ang anumang mga kasunduan o kontrata na may kaugnayan sa pagbili o pag-arkila ng kagamitan. Kailan at paano babayaran ng makinarya? Halimbawa, ang kagamitan ay bibilhin sa pamamagitan ng kombinasyon ng mga pautang at equity investments. Factory location and layout explain the rationale behind your chosen factory location and provide a layout plan. Where will the factory be located and how will the factory be arranged? 
Example, our farm layout includes greenhouse structures for year-round production and efficient irrigation systems. Lokasyon at layout ng pabrika, ipaliwanag ang katwiran sa likod ng iyong napiling lokasyon ng pabrika at magbigay ng plano sa layout. Saan matatagpuan ang pabrika at paano isasaayos ang pabrika? Halimbawa, kasama sa layout ng aming sakahan ang mga istruktura ng greenhouse para sa buong taon na produksyon at mahusay ng mga sistema ng patubig. Raw materials, list the materials required for production and their sources. How many raw materials are required? Example, we will source organic seeds, soil, and fertilizers from certified suppliers. Mga hilaw na material, ilista ang mga materyales na kailangan para sa produksyon at ang mga pinagmumulan nito. Ilang hilaw na materyales ang kailangan? Halimbawa, kami ay kukuha ng mga organikong buto, lupa, at mga pataba mula sa mga sertipikadong supplier. Cost of raw materials, estimate the costs associated with acquiring raw materials. How much will the raw materials cost? Example, the estimated annual cost of raw materials is 150,000 pesos. Halaga ng hilaw na materyales, tansyahin ang mga gastos na nauugnay sa pagkuha ng mga hilaw na materyales. Magkano ang halaga ng mga hilaw na materyales? Halimbawa, ang tinatayang taon ng halaga ng hilaw na materyales ay 150,000 pesos. Raw Materials Availability Discuss the availability and reliability of your raw material suppliers. What are the sources of raw materials? Are they available throughout the year? Example, we have secured contracts with suppliers ensuring a steady supply of organic raw materials. Availability ng raw materials Talakayin ang availability at pagiging maaasahan ng iyong mga supplier ng raw material. Ano ang mga pinagmumula ng hilaw na materyales? Available ba sila sa buong taon? Halimbawa, nagkaroon kami ng mga kontrata sa mga supplier na tinitiyak ang tuloy-tuloy na supply ng mga organic na hilaw na materyales. Labor, describe your labor force, including the number of employees, their roles, and any specialized skills required. How many direct and indirect labor are needed and what skills should they have? Example, we will employ a team of five skilled farmers. Paggawa, hilarawan ng iyong lakas paggawa, kabilang ang bilang ng mga empleyado, kanilang mga tungkulin, at anumang espesyal na kasanayang kinakailangan. Gaano ka aming direkta at hindi direktang paggawa ang kailangan at anong mga kasanayan ang dapat mayroon sila? Halimbawa, mag e kami ng pangkat ng limang bihasang magsasaka. Cost of labor, provide information on labor costs, including wages, benefits, and any other compensation. What will be the cost of labor? Example, estimated annual labor costs are 5 milyong pesos. Halaga ng paggawa, magbigay ng impormasyon sa mga gasto sa paggawa, kabilang ang mga sahod, benepisyo, at anumang iba pang kabayaran. Ano ang magiging halaga ng paggawa? Halimbawa, ang tinatayang taon ng gasto sa paggawa ay 5 milyong pesos. Labor availability, assess the availability of qualified labor in your chosen location. Are workers available throughout the year? If not, what effect will this have on production? Example, skilled agricultural labor is readily available in the local community. Availability ng trabaho, suriin ang pagkakaroon ng kwalipikadong paggawa sa iyong napiling lokasyon. Available ba ang mga manggagawa sa buong taon? Kung hindi, ano ang magiging epekto nito sa produksyon? Halimbawa, ang mga skilled agricultural labor ay madaling makukuha sa lokal na komunidad. Labor Productivity Discuss strategies for optimizing labor productivity and efficiency. How will the workers be motivated? Example, our team is expected to produce an average of 10,000 pounds of produce per person annually. Produktibidad sa paggawa, talakayin ang mga estratehiya para sa pag-optimize ng produktibidad at kahusayan ng paggawa. Paano magiging motibasyon ng mga manggagawa? Halimbawa, ang aming kuponan ay inaasahang makagawa ng average na 10,000 pounds ng ani bawat tao taon-taon. Factory overhead expenses, account for any additional production-related expenses, such as utilities, insurance, and maintenance. What factory overhead expenses are involved? Example, overhead expenses include utilities, insurance, and maintenance, totaling isang milyong pesos annually. Mga gastusin sa overhead ng pabrika ay account ang anumang karagdagang gastos na nauugnay sa produksyon, gaya ng mga utility, insurance, at maintenance. Anong mga gastos sa overhead ng pabrika ang kasangkot? Halimbawa, kabilang sa mga gastos sa overhead ang mga utility, insurance, at maintenance na may kabuoang isang milyong pesos taon-taon.
Production cost calculate the overall cost of production, including both variable and fixed costs. What is the production cost per unit? Example, the estimated annual production cost is 7,500,000 pesos including labor, raw materials, and overhead expenses. Gasto sa produksyon, kalkulahin ang kabuoang halaga ng produksyon, kabilang ang parehong variable at fixed na mga gastos. Ano ang halaga ng produksyon sa bawat unit? Halimbawa, ang tinatayang tao ng gasto sa produksyon ay 7 milyon at 500 libong piso kasama ang paggawa, hilaw na materyales, at mga gastos sa overhead. Form of business, specify the legal structure of your business, whether it's a sole proprietorship, partnership, corporation, or other. How will the business be organized? Example, our business will operate as a limited liability company, LLC. Anyo ng negosyo, tukuyin ang legal na istruktura ng iyong negosyo, ito man ay isang sole proprietorship, partnership, korporasyon, o iba pa. Paano isasaayos ang negosyo? Halimbawa, ang aming negosyo ay gagana bilang isang limited liability company, LLC. Organizational structure, define the hierarchy and roles within your organization, including management positions and reporting lines. How will the business be managed and operated? Example, the company will have a CEO, farm manager, operations manager, and sales, marketing manager. Istruktura ng organisasyon, tukuyin ang hierarchy at mga tungkulin sa loob ng iyong organisasyon, kabilang ang mga posisyon sa pamamahala at mga linya ng pag-uulat. Paano pa mamahalaan at patakbuhin ang negosyo? Halimbawa, ang kumpanya ay magkakaroon ng CEO, farm manager, operations manager, at sales, marketing manager. Business experience and qualifications of the entrepreneur highlight the relevant experience and qualifications of key team members or founders. What is the business experience and qualifications of the entrepreneur? Example, John Smith, the CEO, has a bachelor's degree in agriculture and a decade of hands-on farming experience. Karanasan sa negosyo at kwalifikasyon ng entrepreneur ay highlight ang nauugnay na karanasan at mga kwalifikasyon ng mga pangunahing miyembro ng kupunan o tagapagtatag. Ano ang karanasan sa negosyo at mga kwalifikasyon ng negosyante? Halimbawa, si John Smith, ang CEO, ay may bachelor's degree sa agrikultura at isang dekada ng hands-on na karanasan sa pagsasaka. Pre-operating activities, detail the steps you've taken or plan to take before launching the business, such as market research, legal requirements, and initial setup. What pre-operating activities must be undertaken before the business can operate? Example, pre-operating activities include land acquisition, equipment procurement, and hiring key personnel. Mga pre-operating na aktividad ay talya ang mga hakbang na iyong ginawa o planong gawin bago ilunsad ang negosyo, gaya ng pananaliksik sa merkado, mga legal na kinakailangan, at paunang pag-setup. Anong mga pre-operating na aktividad ang dapat gawin bago gumana ang negosyo? Halimbawa, kasama sa mga aktividad sa pre-operating ang pagkuha ng lupa, pagkuha ng kagamitan, at pagkuha ng mga pangunahing tauhan. Pre-operating expenses, list and estimate the costs associated with pre-operational activities. What pre-operating expenses will be incurred? Example, estimated pre-operating expenses are 50,000 pesos, covering legal fees, permits, and initial marketing efforts. Mga gastos sa pre-operating, alista at tansyahin ang mga gastos na nauugnay sa mga aktividad bago ang operasyon. Anong mga gastos sa pre-operating ang magagastos? Halimbawa, ang mga tinansyang pre-operating na gastos ay 50,000 pesos na sumasaklaw sa mga legal na bayarin, permit, at mga panimulang pagsisikap sa marketing. Office equipment, if applicable, describe the equipment and technology needed for office operations. What fixed assets will be required for the office? Example, we will invest 500,000 pesos in office equipment for administrative tasks. Kagamitan sa opisina, kung naangkop, ilarawan ng kagamitan at teknolohiyang kailangan para sa mga pagpapatakbo ng opisina. Anong mga fixed asset ang kakailanganin para sa opisina? Halimbawa, mamumuhunan kami ng 500,000 piso sa kagamitan sa opisina para sa mga gawaing pang-administratibo. Administrative expenses, include estimates of ongoing administrative expenses, such as salaries, rent, and utilities. What administrative cost will be incurred? Example, estimated annual administrative expenses are 150,000 pesos, including salaries for administrative staff and office supplies. Mga gastusin sa administratibo, isama ang mga pagtatansya ng mga patuloy na gasto sa pangangasiwa, tulad ng mga sweldo, upa, at mga kagamitan. 
Anong administratibong gastos ang aabutin? Halimbawa, ang tinansyang tao ng gastusin sa pangangasiwa ay 150,000 piso, kabilang ang mga sweldo para sa mga kawani ng administratibo at mga kagamitan sa opisina. Financial Plan Planong Pampinansyal Project cost summaries the total cost of the project, including startup expenses and ongoing operational costs. What is the total capital requirement? Example, the total project cost, including capital investment and pre-operating expenses, is 20 million pesos. Gastos ng proyekto, ibuod ang kabuoang halaga ng proyekto, kabilang ang mga gastos sa pagsisimula at patuloy ng mga gastos sa pagpapatakbo. Ano ang kabuoang pangangailangan ng kapital? Halimbawa, ang kabuoang halaga ng proyekto, kabilang ang pamumuhunan sa kapital at mga gastos sa pre-operating, ay 20 milyong piso. Finance and Plan and Loan Requirement Explain how you plan to finance the project, including the need for loans or external funding. Is a loan needed? What will be the equity contribution of the entrepreneur? And how much? Example, we plan to secure 15 million pesos in financing, with 5 million pesos as equity and 10 million pesos as a low interest loan. Plano sa pagpopondo at kinakailangan sa pautang, ipaliwanag kung paano mo pinaplanong tustusan ang proyekto, kabilang ang pangangailangan para sa mga pautang o panlabas na pagpopondo. Kailangan ba ng loan? Ano ang magiging equity contribution ng entrepreneur? At magkano? Halimbawa, plano naming makakuha ng 15 milyong pesos sa financing, na may 5 milyong pesos bilang equity at 10 milyong pesos bilang isang low interest loan. Security for loan, describe any collateral or assets you are willing to offer as security for loans. What security, collateral, can be given to the bank? Example, the loan will be secured by the farm's assets and equipment. Seguridad para sa pautang, ilarawan ng anumang collateral o mga asset na handa mong ialok bilang seguridad para sa mga pautang. Anong seguridad, collateral, ang maaaring ibigay sa banko? Halimbawa, ang pautang ay sisiguraduhin ng mga ari-arian at kagamitan ng sakahan. Profit and loss statement, provide a projection of your business's expected revenues and expenses, indicating profitability over time. What does the profit and loss statement indicate? Example, our projected profit for the first year is 2,500,000 pesos. Pahayag ng kita at pagkawala, magbigay ng projection ng mga inaasahang kita at gastos ng iyong negosyo na nagpapahiwatig ng kakayahang kumita sa paglipas ng panahon. Ano ang ipinahihiwatig ng profit and loss statement? Halimbawa, ang aming inaasahang tubo para sa unang taon ay 2 milyon at 500 libong pesos. Cash flow statement, illustrate how cash will flow in and out of your business, ensuring sufficient liquidity to meet obligations. What does the cash flow statement indicate? Example, we expect positive cash flow by the end of the second year, with a projected cash surplus of 1 million pesos. Pahayag ng cash flow, ilarawan kung paano dadaloy ang pera sa loob at labas ng iyong negosyo, na tinitiyak ang sapat na pagkatubig upang matugunan ang mga obligasyon. Ano ang ipinahihiwatig ng cash flow statement? Halimbawa, inaasahan namin ang positibong daloy ng pera sa pagtatapos ng ikalawang taon, na may inaasahang cash surplus na isang milyong pesos. Balance sheet, present a snapshot of your business's financial position, including assets, liabilities, and equity. What does the balance sheet indicate? Example, our projected assets and liabilities for the first year are 17 million at 500 libong pesos and 7 million at 500 libong pesos, respectively. Balance sheet, magpakita ng snapshot ng posisyon sa pananalapi ng iyong negosyo, kabilang ang mga asset, pananagutan, at equity. Ano ang ipinahihiwatig ng balance sheet? Halimbawa, ang aming inaasahang mga aset at pananagutan para sa unang taon ay 17 milyon at 500 libong pesos at 7 milyon at 500 libong pesos, ayon sa pagkakabanggit. Loan repayment schedule, if applicable, outline the schedule for repaying any loans or debts. What is the loan repayment schedule? Example, we will repay the loan over 5 years with monthly installments of 166,650 pesos. Ischedule ng pagbabayad ng loan, kung naangkop, balangkasin ng ischedule para sa pagbabayad ng anumang mga pautang o utang. Ano ang ischedule ng pagbabayad ng pautang? Halimbawa, babayaran namin ng utang sa loob ng limang taon na may buwan ng installment na isang daan at anim na put anim na libo anim na raan at limampung pesos. Break even point, BEP, calculate the point at which your business will cover its costs and start generating profit. What is the break even point, BEP? 
Example, our break-even point is projected to be reached in the second year when we produce 30,000 pounds of organic produce. Break-even point, BEP, kalkulahin ng punto kung saan sasagutin ng iyong negosyo ang mga gastos nito at magsimulang kumita. Ano ang break-even point, BEP? Halimbawa, ang aming break-even point ay inaasahang mabot sa ikalawang taon kapag gumawa kami ng 30,000 pounds ng organic na ani. Return on investment, ROI, estimate the return on investment for the project, indicating the expected financial benefits. What is the return of investment, ROI? Example, the estimated ROI for investors is 15% annually. Return on investment, ROI, tansyahin ng return on investment para sa proyekto na nagsasaad ng inaasahang mga benepisyo sa pananalapi. Ano ang return of investment, ROI? Halimbawa, ang tinansyang ROI para sa mga mamumuhunan ay 15% taon-taon. Financial analysis, provide an in-depth analysis of the financial aspects of your business, including key financial ratios, growth projections, and risk assessments. Is the project feasible? Example, our financial analysis indicates healthy profitability and cash flow, making the project financially sustainable. Pagsusuri sa pananalapi, magbigay ng malalim na pagsusuri sa mga aspetong pampinansyal ng iyong negosyo, kabilang ang mga pangunahing rasyo sa pananalapi, projection ng paglago, at pagtatasa ng panganib. Posible ba ang proyekto? Halimbawa, ang aming pagsusuri sa pananalapi ay nagpapahiwatig ng malusog na kakayahang kumita at daloy ng pera, na ginagawang napapanatiling pinansyal ang proyekto. In conclusion, a well-prepared business plan is essential for guiding your entrepreneurial journey. It serves as a roadmap that outlines your goals, strategies, and financial projections. Whether you're in the idea phase or looking to expand, a business plan provides clarity and helps secure financing. Its four main components, marketing, technical, organizational, and financial plans, ensure a comprehensive approach to business development. By thoroughly addressing each section, you can maximize your chances of success and navigate the complexities of entrepreneurship with confidence. Sa conclusion, ang isang mahusay na inihandang plano sa negosyo ay mahalaga para sa paggabay sa iyong paglalakbay sa pagdinegosyo. Ito ay nagsisilbing isang roadmap na nagbabalangkas sa iyong mga layunin, estratehiya, at pinansyal na projection. Kung ikaw ay nasa yugto ng ideya o naghahanap upang palawakin, ang isang plano sa negosyo ay nagbibigay ng kailanawan at tumutulong sa secure na financing. Ang apat na pangunahing bahagi nito, marketing, technical, organisasyon, at pinansyal na mga plano, ay tumitiyak ng komprehensibong diskarte sa pagpapaunlad ng negosyo. Sa pamamagitan ng lubusang pagtugon sa bawat seksyon, maaari mong i-maximize ang iyong mga pagkakataon ng tagumpay at mag-navigate sa mga komplikado ng entrepreneurship ng may kumpiyansa. Let's do something fun or engaging. Activity 1. Initial Perception In your own words, can you explain what a business plan is?
Activity 2, Classification Classify the provided items into the five sections of the business plan. Select your response from the options provided and indicate only the letter corresponding to the correct choice. Executive Summary Marketing Plan Production Plan Organization and Management Plan Financial Plan A. It addresses how you will get people to buy your product slash service. B. The part where you are describing the specific product slash service you offer. C. It is where the income statement, the cash flow projection, and the balance sheet. D. Summarizes a longer report or proposal in the business plan. Activity 3, My Compact Business Strategy Business Idea What good slash services do you have in mind? What makes your good slash services different? What is your edge or advantage over your competitor? Why will they buy your product slash service? Business Name What is your business or company name? Where does this name come from? Target market and demographics. Who are your target customers? Age. Gender. Social status. Rich, middle class, average, poor. Marketing. How are you going to advertise your goods slash services? What medium are you going to use in selling your goods slash services? Pricing. How much is your goods slash service? What is your competitor's price? How much will be your cost per item? Profit. 
How much will you make on each sale after you subtract your expenses? The sale price of the item. Cost and profit of the item. Wrap up, summarize. Direction, summarize the main points and key takeaways from the two, two, chosen parts of the business plan.
valuing. As students, I trust that each one of you is either in the process of creating plans or already has plans in place as you work toward achieving your desired success. In light of the lesson we've covered, I'd like you to consider how you connect with and understand the following statement in the context of being a successful entrepreneur, devise your strategy and diligently execute it. Post-test. Directions, carefully review each statement and mark it as true if it is accurate or false if it is incorrect. 1. A business plan should be prepared differently for each enterprise, considering its unique factors and conditions. 2. The business plan consists of five major parts, including the executive summary, marketing plan, production plan, organization and management plan, and financial plan. 3. The purpose of a business plan is to identify, describe, and analyze a business opportunity and slash or an existing business, examining its technical, economic, and financial feasibility. 4. The break-even point, BEP, is the point at which a business covers its costs and starts generating profit. 5. The return on investment, ROI, for investors in the project is estimated at 5% annually.
I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13 Sana ay nasiyahan kayo at may natutunan kayong bago sa aming paksa sa Entrepreneurship Self-Learning Video. Kung may natutunan ka sa video na ito, mangyaring bigyan ang video na ito ng thumbs up. Huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan. Kung mayroon kang mga komento, tanong, o mungkahi, maaari kang mag-iwan ng mensahe sa seksyon ng komento sa ibaba. Maraming salamat sa panunood ng aking mga video. Sana magkita ulit tayo sa susunod kong video, and God bless you always. Ito ay ang Teacher Lumaban YouTube Channel.